ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల అందరికీ కూడా ప్రభావైన యేసు క్రీస్తు పేరుట మీ అందరికీ వందనా తెలుపుకుంటున్నానండి ఈరోజు నేను ఈ వీడియోకి లైవ్లో లైవ్లో రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈరోజు చాలామంది విద్యార్థులు కానీ చాలామంది యవనస్తులు కానీ చాలామంది దేవుని బిడ్డలు కానీ ఎదుర్కొంటున్న సమస్య ఏంటి అంటే క్రిస్టియన్స్గా ఉంటాం కానీ లోకానుసారంగా జీవిస్తూ ఉంటాం క్రిస్టియన్స్గా ఉంటాం కానీ లోకం చేసే పనులు మనము చేస్తూ ఉంటాం క్రిస్టియన్స్గా ఉంటాం కానీ లోకం పట్ల లోకంలో మనం ఎలా ఉండాలో అలానే ఉంటాం వాళ్లకు మనకు డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది అలా ఉంటే నా వరకు అయితే నేను కూడా అలానే ఉండేవాడిని కానీ ఎప్పుడైతే దేవుని తెలుసుకున్నానో దేవుని పట్ల నా దేవుని నా పట్ల చేస్తున్నట్టు అద్భుత ఆచార్య కార్యాలను ఎప్పుడైతే నేను చూస్తున్నానో అప్పుడు నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే నాకే సిగ్గేసి కనిపించింది అరే ఇన్ని పాపాలు నేను చేశానా ఇన్ని పాపాలు చేసి మళ్ళీ నేను దేవుని సన్నిధికి వచ్చానా అని చెప్పి చాలాసార్లు సిగ్గుపడినాను చాలాసార్లు సిగ్గుపడేవాడిని ఏడ్చుకునేవాడిని నేను ఎప్పుడైతే తప్పు చేస్తానో అప్పుడు దేవుడు నన్ను ఏం చేస్తాడు తెలుసా ఎత్తి కింద దొక్కేస్తాడు ఎప్పుడైతే దేవుడిని దేవునికి విరుద్ధంగా ఏదైనా పని చేస్తానో అప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే దేవుడు నన్ను కిందకి దొక్కేస్తాడు అరే నీకు నువ్వు అడిగినవన్నీ నేను ఇచ్చాను నీకు కానీ నువ్వు నన్ను ఏం చేస్తున్నావు నా పట్ల విరోధంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు అని చెప్పి దేవుడు ఏం చేస్తాను తొక్కేస్తాడు నేను ఆ అనుభవాలు చాలా సార్లు అనుభవించాను చాలా సార్లు అనుభవించాను దేవుని వదిలేశాను ఒక్కొక్కటి కొన్ని సార్లు ప్రార్థన చేయడం ఆపేశాను అరే ఏంది దేవుడు మనం అన్యుడిగా ఉన్నప్పుడే బాగున్నాము కానీ దేవుడు అంటాడు నువ్వు అన్యుడు కాదు నువ్వు నా బిడ్డవి నేను నేను వదలను నువ్వు నా సొత్తు అని చెప్పి దేవుడు నన్ను పట్టి లాక్కున్నాడు ఆయన దగ్గరికి ఈరోజు ఆయన సేవలో నన్ను వాడుకుంటున్నాడు ప్రతి ఒక్క యవనస్తులు చూడాల్సిన విషయం ఏమీ ఏంటి అంటే నువ్వు ఎవడో కాదు నువ్వు దేవుని బిడ్డవి నువ్వు దేవుని బిడ్డవి దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటాడు వాడుకున్న రీతిలో నిన్ను వాడుకుంటాడు నీ టాలెంట్ ని బట్టి దేవుడు వాడుకుంటాడు ఆ టాలెంట్ వచ్చేంత వరకు దేవునికి నువ్వు ప్రార్థన చేయి ఎస్ఐ నాకంటూ ఒక గమ్యం లేదు ఎస్ఐ నాకంటూ ఒక గమ్యం లేదు నేను ఎక్కడ నాకు ఉద్యోగం లేదని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు నన్ను అవమానిస్తాడు రేసియ ప్రతి ఒక్కరు నన్ను హేరన్ గా చూస్తాడు రేసియ నాకు ఉద్యోగం లేదు నువ్వు దేవుడు నమ్ముకున్నావు నీకు ఉద్యోగం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే వస్తుంది వెయిట్ చేయి ఉద్యోగం వస్తుంది కానీ నువ్వు వెయిట్ చేయాలి ఆ సత్తా నీలో ఉందా దేవుడు నిన్ను పరీక్షిస్తాడు నిజంగా ఈ ఈ బిడ్డ నా కుమార్తెనా కుమారుడేనా అని చెప్పి దేవుడు ఏం చేస్తాడు టెస్ట్ చేస్తాడు ఆ టెస్ట్ లో నువ్వు పాస్ అవ్వాలి ఆ టెస్ట్ లో నువ్వు పాస్ అవ్వాలి అంటే నువ్వు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ దేవుని రోజు ప్రార్థించాలి దేవుని పట్ల నువ్వు రోజు ఆయన అడుక్కోవాలి భిక్షగా అలా అడుక్కోవాలి అయ్యా నేను ఒక భిక్షగా నేసే ఏమీ తెలియని అయోగ్యం నేసేయా అభాగ్యం నేసేయా నాకంటూ ఒక గమ్యం చూపించండి నాకంటూ ఒక విలువ ఏర్పరచండి ఎస్యా నాకంటూ ఒక విలువ ఈ భూమి మీద నాకంటూ ఒక విలువ ఆ విలువ ఏంటి అంటే అది నీ చిత్తానుసారంగా ఉండాలి ఏమంట ఆయన చిత్తానుసారంగా ఉంటేనే ఆయన నిన్ను ఒక నీకంటూ ఒక వాల్యూ ఇస్తాడు ఈ భూమి మీద అనుకోవచ్చు మీ తెలివి తేటలు మీ తెలివి నేను నేను నా తెలివితో చేశాను నేను నా తెలివితోనే ఈ పనులు చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి అది నీ తెలివి కాదు ఎవరు తెలివి అంటే ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తు తెలివి మాత్రమే ఆయన తెలివి మాత్రమే ఈరోజు మీరు బాగా గమనించండి చాలా మంది క్రైస్తవులు చాలా మంది క్రైస్తవులు ఉంటారండి చాలా మంది క్రైస్తవులు ఆ క్రైస్తవులు అంతా కూడా ఏంటి అంటే ఏదో ఉన్నామంటే ఉన్నాం అఫీషియల్ గా అఫీషియల్ గా ఉంటారు చాలా మంది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ భూమి మీద ఉన్నంత వరకే మీ అఫీషియాలిటీ ఈ భూమి మీద ఉన్నంత వరకే మీ అఫీషియాలిటీ మీ పార్షియాలిటీ అది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరు మీరు అందరితో సమానమే ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అందరితో కూడా సమానమే ఇక్కడే పార్షియాలిటీ నా కోట్లు ఉన్నాయి డబ్బు ఉంది ఆస్తి ఉంది అన్ని భూమి వరకే భూమి దాటితే పరలోకం వెళ్తే దేవుడు నిన్ను అక్కడికి వచ్చిన పెడతాడు ఎవరైతే నీతి మంత్రులుగా ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ఆయన రాజ్యంలోకి రాబడతారు మీరు నేను వాళ్ళంతా ఎక్కడ ఉంటారంటే అవుట్ సైడ్ తెలిసే ఉంటుంది మీకు దేవుడు రాజ్యంలోకి పోవాలి అంటే నీతి మంత్రులుగా జీవించగలగాలి మీరు చాలా కష్టమే ఈ భూమి మీద ఉండడం ఎందుకంటే మనం అన్ని మన పక్కనే ఉంటారు వాళ్ళు చెప్పేస్తుంటారు అరే ఇదంతా లోక కామన్ రా ఏం కాదురా హ్యాపీగా ఉండొచ్చురా మనము మీరంతా ఊరికే క్రిస్టియన్స్ క్రిస్టియన్స్ అంట అని చెప్పి ఇలా అలా అని చెప్పి మీరు మళ్ళీ ఓని ప్రజర్ చేస్తారు రా మీకు అర్థం కావట్లేదు రా అని చెప్పి చాలా మంది మనం ప్రజర్ చేస్తారు ఆ ప్రజర్ కి నువ్వు లోపడద్దు ఆ ప్రజర్ కి నువ్వు లోపడ ఎప్పుడైతే ఆ లోప పడినామనుకో దేవుడు నిన్ను నిజంగానే లోపడుస్తాడు నువ్వు డిఫరెంట్ ఈ భూమి మీద ఒక క్రిస్టియన్ అంటే ఎవరు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే వాళ్ళ లోకల్లో మనం ఎలా ఉండాలి డిఫరెంట్ గా ఉండాలి వాళ్ళకి మనకు తేడా ఏంటి
లేదా మీ పిల్లలు కానీ ఎవరైనా సరే నిజంగా దేవుని తెలుసుకొని దేవుని పట్ల ఇలాంటి విరుద్ధ కార్యక్రమాలు ఏమైనా చేస్తూ ఉంటే దయ్యించి మీ చేతులు దండం పెట్టి చెప్తున్నానండి దయ్యించి ఎవరైనా సరే మీ పిల్లలకి చెప్పండి పదే పదే చెప్పండి ఏమని అంటే దేవుని రాజ్యం అతి సమీపంగా ఉంది దేవుని రాజ్యం అతి సమీపంగా ఉంది దయ్యించి నీతి మంత్రులుగా పరిశుద్ధులుగా ప్రార్థనా పరులుగా జీవించడానికి ట్రై చేయండి ట్రై కాదు దేవుని అడగండి ఖచ్చితంగా ఆయన మీకు అలాంటి మనసులు కలుగు చేస్తాడు ఈరోజు ఇంతగా చెప్తున్నాను కారణం ఏంటి అంటే నేను కూడా ఒకప్పుడు అలానే ఉండేవాడిని నేను కూడా ఒకప్పుడు అలానే ఉండే మా అమ్మ నన్ను అరిచి కొట్టుకునేది ఏమంటే అరే ప్రార్థన చేయరా ప్రార్థన చేయరా ప్రార్థన చేయరా అంటే ప్రార్థన అంటే ఏంటి పొద్దున కూడా ప్రార్థన చేయాలి ఒకరోజు చేస్తే ప్రార్థన సరిపోదా అని చెప్పి నేను మా అమ్మని ఎక్కువగా తిట్టేదాన్ని తిట్టేవాడిని కానీ నాకు అనిపించిన విషయం ఏంటి అంటే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తేనే నీకు దేవుడు ఏమి అని అవే ఇస్తాడు నీకు ప్రార్థన చేస్తే రోజు నువ్వు ప్రార్థనతో దేవుణ్ణిలో మాట్లాడితేనే దేవునికి ఏం కావాలో నాకు ఇస్తాడు నీకు జాబ్ అయినా చదువు అయినా ఇంకేదైనా నువ్వు ఆయన అడగకుండా ఒక చిన్న విషయం కూడా చేయలేవు దేవుని అడగకుండా ఇంత విషయం కూడా నువ్వు చేయలేవు ఇది గుర్తుపెట్టుకో నేను చెప్పేది తప్పైతే నువ్వు కావాలంటే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడు దేవునికి విరుద్ధంగా ఏదైనా పనులు చేసి చూడు దేవుడు ఎలా చేస్తాడు నీకు అర్థమవుతుంది కానీ దేవుడు ఇన్ని విరుద్ధం పనులు చేస్తున్నా కూడా ఆయన క్షమించి తిరిగి మళ్ళీ తన బిడ్డగా చేర్చుకొని నీకు కావాల్సిన వసతి తీరుస్తున్నాడు ఆయన ఎవరు అంటే నా తండ్రి ప్రభు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈరోజు చాలా మందికి నవ్వులాటుగా ఉండొచ్చు ఏమని అంటే క్రైస్తవులు అంటే ఏదో క్రైస్తవులు అంటే ఏదో వాళ్ళ పిచ్చి లోకం ఏదో అనుకుంటారు ఇది పిచ్చి లోకం కాదండి ఇది దేవుని లోకం రాబోతోంది దగ్గరలో అప్పుడు తెలుస్తుంది ఏది పిచ్చి లోకమో ఏది నిజలోకమో అనేది మీకు అందరికీ ఒకటి తెలియాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఆ నాటి కాలంలో ఎప్పుడు అంటే ఏసు ప్రభు వారు ఉన్న కాలంలో అప్పుడు ఏమైంది నోవాహ్ నోవా కుటుంబాన్ని మాత్రమే ఎవరు దేవుడు కాపాడాడు మిగిలిన కుటుంబాన్ని ఎవరిని కాపాడట్లా ఎందుకు నోవాహ్ నీతిమంతుడు పరిశుద్ధుడు యథార్థవంతుడు కాబట్టి నోవాహుని మాత్రమే దేవుడు కాపాడాడు ఆయన కొరకు మాత్రమే ఒక నోవ నోవను తయారు చేసి అందులో ఎక్కించాడు ఈరోజు మనం కూడా అలానే ఉండాలి పరిశుద్ధులుగా జీవించాలి పరిశుద్ధులుగా ఉండాలి పరిశుద్ధులుగా బతకాలి దేవునికి సాక్షులుగా బతకాలి అలా బతికినట్లయితేనే నీకు నేను పరలోకంలో నీకు రాజ్యం పరలోకంలో నేను చేర్చుకుంటాడు అలా కాకుండా నువ్వు వేరే విధంగా ఉన్నావు అనుకో నీకు ఇంకొక లోకమే గుర్తుపెట్టుకోండి యవనస్సు ప్రతి ఒక్కరు మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఒకటే అండి ఏమి అంటే నీ తెలివితోనో నీ బలంతోనో నీ ధైర్యంతోనో నువ్వు ఏం పని చేయట్లేదు నువ్వు చేస్తుందల్లా ఒకటే యేసు ప్రభు ఆయన ఆయన ఆలోచనలతో ఆయన క్రియలతో ఆయన దయ్యతో ఆయన కృపతోనే నువ్వు ఈరోజు భూమి మీద బతుకుతున్నావు చాలా మంది కాలేజీకి వెళ్తా ఉంటారు కాలేజీలో చెప్పే మాట ఒకటే అరే దేవుడు అనేవాడే లేడు రా దేవుడు అనేవాడే లేడు దేవుడు ఎవరు అంటే మనము ఈ భూమి మీద ప్రజలందరూ భయపడడానికి దేవుడు అనే ఒక వ్యక్తిని క్రియేట్ చేసుకున్నారా కాబట్టి దేవుడు అనేవాడే లేడు మన ఇష్టానుసారంగా మనం ఉండొచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక క్రియేట్ చేస్తారన్నమాట నేను అనుభవించాను అలా ఎందుకంటే నేను కాలేజీకి వెళ్ళాను కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిన మాట అదే దేవుడు భూమి మీద అనేవాడే లేడు మనుషులందరికీ భయం భయంగా ఉండడానికి ఒక దేవుడు అనే క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేశారని చెప్పి అది తప్పండి మీరు బాగా గమనించండి అసలు ఈ భూమి ఎలా తయారైంది ఈ భూమి ఎలా తయారైంది అందులో మనుషులు ఎలా వచ్చారు ఇలాంటి విషయాలన్నీ మీకు క్లియర్గా రావాలి తెలియాలి అంటే ఏం చదవాలి బైబుల్ చదవాలి బైబుల్ చదవాలి ఈ లోకానికి దేవుడు ఎవరు అంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే మనుషులు అందరికీ భయంతోనో భక్తితోనో దేవుని క్రియేట్ చేయలే ఎవరు కానీ ఆయనే మనల్ని క్రియేట్ చేసి భూమి మీదకి వెళ్ళాడు ఈరోజు మనం మీరందరూ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా మంది మీకు ఎవరైనా వచ్చి అడిగారనుకోండి నిజంగా దేవుడు ఉన్నాడు అంటే అయ్యా ఉన్నాడు అయ్యా అని చెప్పి చెప్పండి ధైర్యంగా చెప్పండి వాళ్ళు నవ్వారనుకోండి అలాగే అని చెప్పి మీరు నవ్వండి నవ్వి కామ్గా దేవుని ప్రార్థించండి ఎస్ఐయా దేవుడు ఉన్నాడని చెప్తే ఇతను నవ్వుతున్నాడు ఏసయ్యా ఇతను హృదయం మార్చండి ఏసయ్యా ఇతను ముట్టండి తాకండి ఏసయ్యా ఇతన్ని మీ పాతాల చంద్రకి చేర్చుకోండి అని చెప్పి ప్రార్థన చేయండి ఎటువంటి వారైనా సరే మీ సన్నిధికి రావాల్సిందే ఎటువంటి వారైనా సరే ఏసు ప్రభు సన్నిధికి రావాల్సిందే ఆయన ఎవరు అంటే లోకాంతర్యాన్ని లోకం మొత్తం ఆయనకు తెలుసు ఆయన ఎవరు ఎట్లా ఎలా ఉండాలో ఆయన తెలుసు మీరు ఒకటి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి నేను చెప్పేది ఒకటే ఏంటి అంటే ఈ ప్రపంచంలో చాలా మంది జనాలు ఉంటారు చాలా మంది ఉంటారు ఒక 
కేసు లెక్కలేనంత మంది ఉంటాం జనాలు కానీ వాళ్ళ మాత్రం మనం మాత్రమే ఎందుకు చర్చికి వెళ్తున్నాం అందరూ చర్చికి రావచ్చు కదా ఎప్పుడైనా మీకు ఆలోచన వచ్చిందా ఎందుకు రారు అంటే దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకున్నారు దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు మనం మాత్రమే ఆయన సన్నిధికి వస్తున్నాం అంటే ఆ రోజుల్లో నోవాహు తన కుటుంబాన్ని మాత్రమే దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు నీతి మంత్రులుగా ఆయన కుటుంబాన్ని మాత్రమే దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు వాళ్ళని మాత్రం ఏం చేశాడు ఓడలోకి పెట్టాడు ఈరోజు మనల్ని కూడా అంతే ఎవరైతే దేవుడిని నమ్ముకొని దేవుని దగ్గరికి వచ్చారో వాళ్ళందరినీ ఒక ఓడలోకి పెట్టాడు ఓడ అంటే ఏంటంటే చర్చ్ మాత్రమే ఓడ అంటే ఏంటంటే చర్చే ఇప్పుడు మనం అందరం మందిరం అనుకుంటాం చర్చ్ అనుకున్నాం చర్చ్ కాదు అనేది ఒక ఓడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా ఆ ఓడలోకి అందరినీ కూర్చొని పెడుతున్నాడు ఎత్తుకొచ్చి ఎప్పుడైతే ఆయన ఉగ్రత ఈ భూమి మీదకి వస్తుందో అప్పుడు ఈ ఓడలన్నీ పైకి లేస్తాయి ఈ చర్చిలన్నీ కూడా పైకి లేస్తాయి అప్పుడు ఆ చర్చిలో తేలేగుంపులో మనం ఉంటాం ఎప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఇప్పటి నుంచి ఆయన్ని పరిశుద్ధంగా నమ్మకంగా ఆయనతో మాట్లాడతాము ప్రార్థనలో ఆయన్ని అడుక్కుంటాము నా పాపాలను క్షమించమని చెప్పి ఆయన అడుక్కుంటాము అప్పుడే నువ్వు ఆ ఓడలో ఉంటావు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రియ చెల్లి ప్రియ అక్క ప్రియ తమ్ముడా ఈరోజు నేను ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం అదే అండి చాలా మందికి కూడా ఏమంటే టైం పాస్ చర్చ్ అంటే ఒక టైం పాస్ వెళ్ళామా వచ్చామా దేవుడు అంటే ఒక ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఇందాక పిల్లలకి క్రియేట్ చేశాడని చెప్పేసి ఏమని ఈ భూమి మీద ఎటువంటి దేవుడు లేడంట ఏమంట ఇది మనుషులు క్రియేట్ చేసుకున్నాడంట దేవుడు ఈ మనుషులు క్రియేట్ చేసుకున్నాడంట దేవుడు అనేసి అలా కాదండి నిజ దేవుడు పరలోక వార పరలోక మన మన దేశం ఏది అంటే పరలోక రాజ్యం మాత్రమే ఈ దేశం కాదు ఇండియా కాదు పాకిస్తాన్ కాదు ఏది కాదండి మన దేశం మీద అంటే పరలోక రాజ్యం మాత్రమే ఆ రాజ్యంలోకి చోటుకు దక్కాలి అంటే ఈరోజు నుంచి ఇప్పటి నుంచి ప్రార్థన చేయి అటు కృపను అటు దయను నీకు నీ కుటుంబానికి ఇచ్చినగాక ఈ వీడియో చూసిన మీ అందరినీ కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పేరట నా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించి అభివృద్ధిపరచును కాక ఆమెన్